ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕ ಗುರುದೇವ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಆನಂದ ಕಂಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಅಹಂಕಾರ ಎಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಇರುತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಯಾರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ದೇವಕಿ ಹಾಗೂ ವಸುದೇವ ದೇವಕಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ವಸುದೇವ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಚಲನೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಆನಂದ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ದ್ವಾರ ಪಾಲಕರು ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಹುಡುಕಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಐದು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದ್ ಯಾವಾಗ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಒಳಗ್ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಆನಂದ ಹುಡ್ತತ್ತೆ ಆನಂದ ಹುಡ್ತೇ ಇದ್ರೆ ಬರೀ ದೇವಕ್ಕೆ ಬರೀ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ದೇಹ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ತರ ಒಳ್ಳೆ ಜೈಲ್ ಕೈದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ದೇವಕಿ ವಸುದೇವ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ದೇವಕಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಂಸ ಯಾವಾಗ ಕಂಸ ಯಾವಾಗ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟ ಆನಂದ ಹುಟ್ಟ ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮ ದೇಹ ಕಂಸ ಯಾವಾಗ ಅಹಂಕಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅವಾಗ ಯಾವ ನಮಗೆ ಆನಂದ ಹುಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಆನಂದ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಸದಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ನಂದ ಹಾಗೂ ಯಶೋಧ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಯಮುನಾ ನದಿ ಪಾರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆನಂದ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಗುರುದೇವ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಸೇಸ್ ಕೃಷ್ಣ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಆನಂದ ಬ್ಲೆಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಅಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಸ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಈಗೋ ಮೇಪನ್ ಗುರುತಾಯ ಅಹಂಕಾರ ಕಂಸ ಕಂಸ ಸೊ 
Devaki represents the body and Vasudeva represents the prana shakti, the life force energy. When life force energy goes up the body, then Ananda, Krishna, bliss is born. And this, this happens when we go inwards. Bliss cannot happen when we go outwards. So when all the five uh, senses, you know, it's the eyes, the nose, ears, when they all retreat, when they go inwards, that is when Ananda gets born. So this happens when the security guards rescue. So security guards, they are the friends, close friends of ego, that is Kamsa. Kamsa nam ego gaya, what are the close friends of ego is our five, five. So we want to see something, we want to say something, we want to hear something, it's all because of the ego. So when the ego and the security guards get, when the security guards sleep or asleep, then Krishna, the bliss gets born. And finally, Krishna destroys the ego. Wherever there is ego, there cannot be any happiness. Where there is, there is happiness, there cannot be any ego. And finally, to preserve the happiness, Krishna has to be taken across Yamuna River to Nanda and Yashoda, to away from the ego. So Gurudev very beautifully says, this is the significance of Shishna Janmashtra.